Alito all in one. అన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ లో కామాలు ఉంటాయి కానీ ఒక్క ఎంటర్టైన్మెంట్ తప్ప అందుకే ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏ మాత్రం తగ్గకుండా మీకు అందిస్తుంది మా అలీతో అలీ వన్ సో మరి ఎపిసోడ్ కి ముగ్గురు గెస్ట్లు రెడీగా ఉన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు రావాలని ఎదురు చూస్తున్నారు ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వాళ్ళని పిలిచేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ దాం పేర్లోనే ఉంది ఇట్లా రచ్చ అనేది ఏంటది పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్నారు అంతే ఎవరు పెట్టారు ఇది నేనే పెట్టుకున్నా నువ్వే పెట్టుకున్నావు ఎందుకని నేను ఫస్ట్ నుంచి రచ్చ చెప్తాను పేరు కాబట్టి ఓకే తెలంగాణలో రచ్చ అంటే పదం తీట ఈ తీట పోరగాడ అనేది ఓకే దాని పర్యాయ పదం దొరకబట్టి ఇండస్ట్రీకి ఏ ఉదాం వచ్చా ఏదన్నా ఒకటి సినిమాలో మన స్క్రీన్ మీద మనకు అందించాలి అంతే ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు మిమిక్రీ చేసేవాడు ఎవరు చేసేవాడు ఎక్కువ అంటే ఎవరు చేయని చేయాలి కాదు సిల్చ్మిత సిల్చ్మిత నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నా జనరల్ గా మెమిక్రీలో కమెడియన్స్ పొలిటీషియన్స్ లేకపోతే హీరోలు ఇలా ఉంటారు సుక్ష్మిత అది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే సుక్ష్మిత నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ సీతాకు ఒక చిల్క అక్కడి నుంచి తర్వాత అంటే అమ్మాయి గురించి జస్ట్ సినిమాల్లో తెలుసు తప్ప కానీ చాలా గుప్తదానాలు చేసేది అవును చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ సూర్యకాంతం గారికి ఎంత పేరు ఉందో సుక్ష్మిత గారి కూడా అంతే పేరు సో మా ఆడియన్స్ కోసం ఫస్ట్ టైం నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను ఏది ఒకసారి అని అప్పుడు చిన్న చేసేదాన్ని ఇప్పుడు రావట్లేదు ఇరవై ఏళ్ళు దాటిపోయింది కదా ఓ ఇరవై ఏళ్ళు దాటిపోయింది కాబట్టి అది సైడ్కి వెళ్ళింది సో వెల్కమ్ టు ఆలి టు ఆలి వన్ గతంలో నీలాగే శివారెడ్డి అని ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉండేవాడు ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు అతను బాగున్నాడు అండి ఎక్కడ ఉన్నాడు మా నాన్న ఆయన మా నాన్న ఆయన జుట్టుకి పర్ఫార్మెన్స్ ఈడు ఇస్తాడు ఫ్యామిలీని కూడా పట్టించుకోడు స్నానం చేసి వచ్చాడా అద్దం బయలుపోయింది అద్దం బయలుపోయింది ఏం చేస్తున్నావు ప్రశ్న రెంట్ అని చెప్పేసి నాట్ ఫర్ సేల్ అనే ఒక సినిమా హర్రర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓకే దానిలో లీడ్ రోల్ సో అది సక్సెస్ సాధించాలని శివారెడ్డి మళ్ళీ మంత్రి వారు మంత్రి వారు వెళ్ళా సేవలు చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడుగా నాయకుని చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఏమో మా చెప్పలేమరా ఏమో మరి రోటి వాక్యానే కావచ్చు దానికి ఆల్ ద బెస్ట్ శివ థ్యాంక్ యూ పిచ్చడు గురించి వింటమే కానీ లైవ్ లో ఇదే చూడటం సూపర్ పవిత్ర వెల్కమ్ టు అలీ టు అలీ దీంట్లో నాలుగు రౌండ్లు ఉంటాయి ఫస్ట్ రౌండ్ పేరు నేడే చూడండి ఇక్కడ రెండు లాలీపాప్స్ వస్తాయి అందులో ఒక సినిమా పేరు ఇందులో ఒక సినిమా పేరు వస్తుంది ఒక సినిమా గెటప్ హీరో ఫస్ట్ హీరో ఫోటో పెట్టి ఆ తర్వాత బాహుబలి వచ్చింది అనుకోండి అది ప్రభాస్ ఫోటో పెట్టాలి ఆ గెటప్ మీద ఉండదు అంతే తప్ప దీంట్లో వచ్చింది అనుకో వేరే సినిమా ఆ ఫోటో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టకూడదు అది ఫినిష్ అయిన తర్వాత వేరే దానికి వెళ్ళాలి సో నేను మీకు త్రీ మినిట్స్ టైం ఇస్తాను వన్ ఎయిటీ సెకండ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రౌండ్ విన్నర్ అవ్వాలంటే అక్కడ టైమింగ్ వస్తుంటుంది ఓకే ఎవరైతే తక్కువ టైమ్ లో పెట్టారో ఐ మీన్ ఆ గిఫ్ట్లు వాళ్ళు గెలుచుకుంటారు రచన మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం నేడే 
చూడండి గురుగారు ఎస్ కృష్ణ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ ఓకే ఆలీ గట్ట పదే ఇంద్రజ ఓకే నెక్స్ట్ హంగామ నా ఫోటో పెట్టా ఓకే ఇంకొక హీరో వేణుమాధవ్ ఓకే నువ్వు హోటల్ గారు అక్కడ ఉన్నారు కదా సినిమా చూసాను హంగామ ఇంత గుర్తులేదు అంటే గుర్తున్నా కానీ సినిమా గుర్తులేదు దాంట్లో హోటా గారు మామూలు గారు క్యారెక్టర్ అనమాట ఆయన కూతురు అభినేశ్రీ అభినేష్ ఇంకా కొంచెం తక్కువ టైమ్ లో పెట్టుంటే బాగుంటది వన్ థర్టీ నైన్ సెకండ్ వాళ్ళకైనా ముందే అయిపోతుంది రెండు ఓకే రెండు లక్షలు గెలుచుకున్నాం రెండు లక్షల సెంటిమెంట్ అయిపోయిందన్న ఆగుతావు రెండు నిమిషాలు అనేది బలగంలా జబర్దస్తులు ఏమో తీసుకోలేదు రెండు లక్షల కట్నం అలి అన్న షోలో రెండు లక్షలు శివానికి అర్థమైపోయింది కదా రచ్చ రవి వన్ థర్టీ నైన్ సెకండ్స్ లో పెట్టాడు అంతకంటే తక్కువలో నువ్వు ట్రై చేయి నీకంటే తక్కువగా పవిత్రంగా పెట్టింది అనుకో ఈ రౌండ్ విన్నర్ అయిపోద్ది ఆ బాక్స్ తీసుకుంటా ఇంకా లేదు చెప్ప ఇంకా రాలా నువ్వు పెట్టాలి కదా ఓకే శివాని వచ్చి నీకు ఏ సినిమాలో వచ్చింది చూద్దాం మూవీస్ ప్లీజ్ భారతీయుడు దశావతారం యో టైమ్ స్టార్ట్ పెట్టాలి శంకర్ గారిని అసలు ఆ సినిమాకి డైరెక్టర్ ఆయన కాదు కేఎస్ రవికుమార్ దశావతారం కమలాసన్ గారిని మళ్ళీ అక్కడ పెట్టావు శంకర్ గారిని ఇక్కడ పెట్టావు భారతీయుడు పెట్టుంటే బాగుండేది ఆవిడెవరు తబ్బు తబ్బు ఆవిడ దాంట్లో అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా జోడిగా ఉంటది అనుకుని పెట్టిసే తీసుకొచ్చి సక్సెస్ఫుల్ గా రెండు లక్షలు పోగొట్టుకున్నారా ఎందుకని ఇలాగా కూడా పెట్టచ్చా ఇలా కూడా 
వెరీ గుడ్ సో నీకు రెండు లక్షలు కావాలంటే నువ్వు కరెక్ట్ గా పెట్టాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అక్షర వన్ థర్టీ నైన్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ లో పెట్టాలి నువ్వు అయితేనే నువ్వు రెండు లక్షలు గెలుచుకుంటావు షూర్ సార్ మీ పేరు నిలబెడతా అంటే కాదు రెండు లక్షలు వస్తే రౌండ్ విందరు కూడా అవుతావు అవునా తీసుకోవచ్చు కదా అది తీసుకోవచ్చు అయితే వచ్చి మాయలోడు ఆ నలుగురు రజనీకాంత్ పెట్టు కాంబినేషన్ బాగుంటది ఇందాక నాకు డైలాగులు చెప్పిన కదా ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు అన్ని అలా అన్నకు చెప్పేసి నేను వెళ్తున్నా ఇప్పుడు ఏంటి అన్నీ రైట్ అనుకుంటున్నా ఆబ్వియస్లీ మాయలోళ్ళు అన్నయ్య రాయం ప్రసాద్ ఓకే ఇప్పుడు చేస్తే నీకు ఈమె ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో చచ్చిపోయి ఉంటుంది సార్ ఏ సినిమా ఆయన పేరు నిపోలియన్ ఆయన సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఆయన గాని విషయం తెలిస్తే అంత పన్నుకు ఎత్తుకు అంగడా ఎందుకు నేనే వచ్చేస్తా ఫోన్ మనుషులు రావకాల నువ్వే వెళ్ళిపోతావా ఇది చాలా భూత్ అనమాట ఇది మాయలోడు సార్ సినిమా మాయలోడే వీళ్ళిద్దరు అస్సలు సంబంధం లేదు అక్కడ ఆయన ప్రసాద్ గారు ఓకే డన్ ఈవిడ తెలుసు నీకు రఘువన్ మూవీలో ఉంటారు శరణ్య ఆవిడ పేరు శరణ్య అసలు ఈ సినిమాకి ఆవిడకైనా సంబంధం ఫస్ట్ టైం అడిగారు సార్ ఫస్ట్ టైం అడిగారు సార్ ఈవెన్ అడిగితే నాకు <laughs> 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 నాకు తెలిసి ఈ ఎపిసోడ్ లో ముగ్గురులో ఇద్దరికి జీరో రావటం అనేది ఈ ఒక ఎపిసోడ్ లోనే అండ్ నువ్వేంటే రిలీజ్ అయిపోగా వెళ్ళిపోతావు ఆ థియేటర్కి శివ ఏమంటావు నువ్వే పెద్ద మనకి నేను కాకపోతే ఏంటంటే పొలిటికల్ గా చాలా బిజీగా ఉండి ఎలక్షన్ అది ఉంగరం గుర్తు కదా నాది అందుకని అది బిజీలో ఉండి చూడలేకపోయాను ఆ టైమ్ లో సినిమాని వాడు ముందుగా గెలిచాడు గెలిస్తే గెలిచాడు వాళ్ళు ముందుగా తమ్ముడు కదా గెలవని వండి ఆ తర్వాత అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుని దాని తర్వాత నూట యాభై దేశాలు తిరుగుతూ ఉంటాను గుర్తుంటాయి సినిమాని పాలు తాతారా రాత్రి తాగుతాను రాత్రి తాగుతాను రచ్చ రవి రెండు లక్షలు గెలుచుకున్నాడు ఎపిసోడ్ కి విన్నర్ కూడా అయ్యాడు వెళ్ళు బాక్స్ తెచ్చుకోండి ఇదేంట్రా గ్లీజర్ గీజర్ రా గీజర్ గీజర్ ఇది పొలలు పెట్టకే దీంట్లో కరెంట్ పెయింట్ సో ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది సెంటిమెంట్ గా సెకండ్ రౌండ్ కూడా నువ్వే వస్తావా ఈ రౌండ్ పేరు నేనైతే
కొన్ని ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి వాటిని వాడుకొని ఒక కథ అద్భుతంగా చెప్పాలి నేను సాటిస్ఫై అవ్వాలి వాళ్ళు కూడా వస్తారు ఎవరైతే అద్భుతంగా చెప్తారో లాస్ట్ లో నేను డిసైడ్ చేస్తా ఈ రౌండ్ విందర్ వచ్చే విజువల్స్ ప్లేస్ ఈ ఎనిమిది నువ్వు యూజ్ చేసుకుని ఒక కథ చెప్పాలి రెడీ అన్నా యోర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ అన్నా మా బ్యాచ్ మొత్తం క్రికెట్ ఆడతాను అన్న ఓపెన్ చేస్తే క్రికెట్ మ్యాచ్ లో నేను బౌలింగ్ వాడు బ్యాటింగ్ చూస్తుంటే అలా బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వెనకాల పోయి ఒక అమ్మాయి కనపడ్డది అన్న లైఫ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయిన దాన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలని మ్యాచ్ వదిలేటట్టు లేదు కంపల్సరీ రెండు వందల రూపాయల మ్యాచ్ రెండు వందల రూపాయల మ్యాచ్ ఎట్లయినా మిస్ అయితే లేదు అమ్మ ఇట్లా కోరేమో పోయేటట్టు ఉన్నది ఇది దేవుడు ఆ దేవుడు ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలంటే పడుకుని పిండి పడుతుంది మ్యాచ్ అని చెప్పి జంప్ అన్న జంప్ అయినాక అమ్మాయిని ఫాలో అయితే ఫాలో అయితే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పోయినా వాళ్ళ నాన్న చూసిన చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉన్నాడు దొరకపోతే వాయించినట్టు ఉన్నాడు వాయించినట్టు ఉన్నాడు ఇట్లా కాదని ఒక రోజు దాన్ని రోజు ఫాలో అవడానికి గల్లీలో సూపర్ మ్యాన్ డ్రెస్ వేసుకున్నా అదైతే అనుమానం రాదని రోజు సూపర్ మ్యాన్ డ్రెస్ వేసుకుని పోరాగలుగుతున్నా ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఆ కోరిని చూసిన అది ఎక్కడెక్కడికి అంత లిస్ట్ రాసుకున్నా గుడి పోతే గుడికి బడి పోతే బడికి పలారాలు పోతే పలారాలు కడిపోయి లైటింగ్ కొట్టి పోరిని పడేసిన పోరిని పడేసిన ఒక రోజు మేము పోతుంటే వెనకకి వెళ్ళి తెలియకుండా వచ్చిందన్న ఎత్తు పట్టుకో గుద్దింది అన్న హాస్పిటల్ పట్టుకుపోయినా ఎవరు బాబు నువ్వు అంటే బాబు నేను దారి పట్టి పోతుంటే గుద్దింది నా నాన్న చెప్పినా గుద్దింది నా నాన్న చెప్పినా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి సెట్ చేసుకొని నేను ఉద్యోగం సెట్ చేసుకొని ఎలాగైనా లేకపోతా అన్న క్రమంలో ఒక డెన్ లో దాసుకున్నామన్న ఆ డెన్ లో దాసుకొని ప్రశాంతంగా ఉన్నాం అనుకునే క్రమంలో అరే చుట్టాలు వస్తారు కదా ఏంది ఈ చుట్టాలు మనకెవరు చుట్టాలు అంటే వీళ్ళు అయ్యేవాలి వీళ్ళు అయ్యేవాళ్ళు వచ్చే టైంలో ఆ గుహలకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటికి పోయేటానికి డెన్ లో ఇంకొక విలన్ ఈ విలన్ ఎవడు వాళ్ళ నాయనే వాళ్ళ నాయనే ఇదంతా చూసుకొని చూసుకొని చేసుకునే క్రమంలో నా లైఫ్ అంతా తెలుసుకునేది అంత కాకి అరిచినప్పుడు చుట్టాలే కాదు శత్రువులు అత్తరని శత్రువులు అత్తరని ఆట స్టార్ట్ చేసింది ఎప్పటికైనా క్లైమాక్స్ రావాలని నా బొక్కలు ఇరగొడితే బద్దులే నీ బిడ్డ నీ ఉంచుకో అని చెప్పేసి లైఫ్ లో గోల్ పెట్టుకుని నాకు అబద్ధం ఆడి ఇటు సినిమా ఫీల్డ్ కి వచ్చింది అన్న రాకుండా ఉండాల్సిందే రాకుండా ఉండాల్సిందే అప్పట్లో గుండు హనుమంతరం ఇలాగ చెప్పేవాడు రా తర్వాత నిన్నే చూస్తానండి ఏదో పరికచ్చేటోళ్ళతో పోలిచిన వెరీ గుడ్ సూపర్ పవిత్ర విజువల్స్ ప్లీజ్ యోర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ టూ మినిట్స్ ఓన్లీ రెడీ ఓపెన్ చేస్తే నాకు కుటుంబం అనగానే మీరే ఇన్స్పిరేషన్ సార్ కుటుంబం అంటే మీలా ఉండాలి సార్ అసలు మీ ఫ్యామిలీ చూస్తే ముద్దు టేస్తా సార్ నాకు అలాగే నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది ఒక పెద్ద కుటుంబం ఉంది సార్ నాకు అక్కడ ఏంటంటే బగిర పట్టుకొని పోతుంటు బగిర పట్టుకొని పోతుంటు పెళ్లి గాని చెల్లి జాబ్ లేని తమ్ముడు లేవు లేని నాన్న లేచిపోవడానికి స్తోమత లేకపోయినా లేచిపోయినా అక్క ఇలా ఉండగా మా నాన్న గారు చూసుకుంటుంటే మా నాన్న చనిపోగానే ఆస్తి పంపకాలి సార్ మా తమ్ముడు మా చెల్లి వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా సార్ కుక్క లాగా వాళ్ళ కోసం నేను కష్టపడి వాళ్ళకి సంపాదించి పెడుతుంటే నన్ను కుక్క అన్నారు సార్ అల్లు కుక్క కుక్క అన్నారు సార్ నాలాగా అన్నారంటే నీలాగా విశ్వాసం ఉన్నది కదా మన ఇద్దరికి ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలుసా సార్ వాళ్ళ సంతోషం కోసం నా దగ్గర ఉన్న ఆస్తిని అంతా పనిచేశాను సార్ పనిచేశాను ఏంటి అడగరా ఏంటి మేకప్ ఫిట్ సార్ చెల్లి కోసం నాకు మేకప్ లేకపోయినా చెల్లికి మేకప్ ఫిట్ చేసి నేను దుండం తీసుకున్నాను సార్ తమ్ముడు కోసం ఆడికి మంచం ఇచ్చి నేను దుండలు తీసుకున్నాను దుండలు తీసుకున్నాను సార్ వాళ్ళకి 
ఇచ్చిన తరఫున నా దగ్గర ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ ఇలా ఉన్నాయా ఏంది దువ్వెన దుండులు అవన్నీ ఉన్నాయా అవన్నీ తీసుకొని సెకండ్ హ్యాండ్ బిజినెస్ పెట్టినా సార్ రోడ్డు మీద ఆ బిజినెస్ తో నాకు అదృష్టం అనుష్కల దక్కింది సార్ ఇలాంటి పోరగాళ్ళు అందరూ వచ్చి క్యూ లో నిలబడి సార్ అంతే ఇంకా ఫుల్ సంపాదించేసిన నా ఫ్యామిలీ అందరికి అంటే వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ కూడదు కదా అందుకనే నాకు లాటరీ ఇంకా పైసలు తగిలినాయి అని చెప్పేసి ఆ పైసలు అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేసినా సార్ బకెట్ తందాల్సింది మీ నాన్న కాదు నువ్వు సూపర్ ఆర్ యు సాటిస్ఫై సార్ నేను లాస్ట్ లో చెప్తాను ఓకే శివ ఓకే విజువల్స్ ప్లీజ్ రెడీ షివ యోర్ టైమ్ స్టార్ట్ మేము నలుగురు ఫ్రెండ్స్ అన్నయ్య తిరుమలచారి సదయ్య సునీల్ కనకపాల్ నేను అందరం నలుగురు మా హాస్టల్ లో ఉండేటోళ్ళం వరంగల్ లో సో హాస్టల్ నుంచి శ్రీదేవి గారి సినిమా రిలీజ్ అయింది అని అంటే శ్రీదేవి గారికి రామ్ గోపాల్ గారు మా గారు ఎట్లయితే ఫ్యాన్ సో అట్లా నేను కూడా పెద్ద ఫ్యాన్ శ్రీదేవి గారికి సో అప్పుడు ఆ శ్రీదేవి గారి సినిమాకి వెళ్ళాం శ్రీదేవి సినిమాకి వెళ్తూ ఉంటే బైక్ మీద వెళ్తూ ఉంటే నలుగురంలో ఒకనికి ఎనకోడు ఇట్లా చెక్కింగ్ ఇంతలు చేస్తా ఉంటే వాడు అరే ఉండరా 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 కింద పడ్డాడు కింద పడగానే సరే ఇట్లా లాభం లేదని చెప్పి మనం వదిలేసి ముగ్గురం కలిసిపోయినాం పోతా ఉంటే పోతా ఉంటే సడన్ గా లారీ ఎదురు వచ్చింది లారీ ఎదురు అంగానే చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ అంగానే ముక్కు దెబ్బ తాకింది సునీల్ కి దెబ్బ తాకేసరికి హాస్పిటల్ తీసుకుపోయిన హాస్పిటల్ తీసుకుపోతే డాక్టర్ అడిగాడు డాక్టర్ అడిగితే అరే లేదే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయాలి అన్నాడు అయితే ఎంతైతే సార్ అన్నారు వాడు ఊరు అనమాట సో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయాలంటే ఎంతైతే సార్ అన్నాడు లక్ష రూపాయలు అవుతుంది అన్న అబ్బా లక్ష రూపాయలు అవుతుంది సార్ అవును అన్నాడు మరి ప్లాస్టిక్ నేను తెచ్చుకుంటే ఎంతైతే సార్ అన్నాడు ప్లాస్టిక్ నేను తెచ్చుకుంటే ఎంతైతే సార్ అన్నాడు అట్లా రాదు రా ఆయన ఆ ప్లాస్టిక్ కాదు అని చెప్పేసి చెప్పేసిన తర్వాత ఇట్లా కాదు మనకి ఎప్పుడు చూడు ఏదో ఒకటి తగులుతుంది అని చెప్పేసి ఒక రుచి దగ్గర పోయినాం సార్ సార్ మాకు ఏ పని చేసినా కూడా స్వామి మాకు ఇట్లా ప్రాబ్లం జరుగుతా ఉంది ఏం స్వామి ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది మాకు అది అని చెప్తే రామకోటి రాయండి అని అన్నాడు రామకోటి రాసి తీసుకుపోయినాం తీసుకుపోయిన తర్వాత చూపిస్తే ఒకటేసారి రాసింది రామకోటి అదే ఒకటేసారి రాసింది రామకోటి అని అంటే సార్ మాకు టైం లేదు హాస్టల్ బాగా బిజీగా ఉంటాం కదా దీన్ని జిరాక్స్ చేయండి సార్ కోర్టు జిరాక్స్ చేసుకోండి మాకు టైం లేదు అని అన్నాడు అంటే మరి ఇప్పుడు నీకు ఏం కోరిక కావాలంటే మా ప్రాబ్లం మా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ కావాలన్నాడు అలా ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే పోవాలన్నాడు అదే ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే మేము ఎట్లా అవుతుంది అన్నాడు నాకు కూడా బిజీ ఉన్నా నేను కూడా టైం లేదు నాకు కూడా కాబట్టి మీరు కూడా జిరాక్స్ తీసుకోపోరు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకుంటే అదే కోర్టు సార్ సాల్వ్ చేసుకోండి అని అన్నాడు అన్న తర్వాత అక్కడి నుంచి పోయి ఇది లాభం లేదని చెప్పేసి మేము నలుగురు మళ్ళీ ఇంటికి ఇంటికి వచ్చి హాస్టల్ లో పడుకున్నాం ఒకటే రూమ్ లో ఇంకొక ఫ్రెండ్ తిరుపతి ఆ తిరుపతి మాటి మాటికి లేస్తాడు ఇంద్రబాబు గారు అంటే వాళ్ళకి దయ్యం కళ్ళలోకి వస్తాందంట ఆ సినిమాకు పోయినా మంచుకుంటూ శ్రీదేవి చూసి మంచిగా ఇంకో వేరే కళ్ళు కనేటోడు కదా ఇంకో వేరే కళ్ళు కనేటోడు కదా అని చెప్పేసి మేము అనుకున్నాం ఇక లాభం లేదు ఈ నా కొడుకులతో నాకు అవ్వదు అని చెప్పేసి చూస్తే హాస్టల్ లో ఎదురుగుండా ఒక డబల్ స్టోర్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది డూప్లెక్స్ హౌస్ అందులో ఒక అమ్మాయిని చూసిన ఆమె ముగ్గులోకి దింపుదాం అనుకున్నా మెల్లగా లైన్ వేసిన లైన్ వేస్తే ఆమె అడ్వకేట్ కూతురు అని తెలిసింది అమ్మ ఎక్కడ కేసులు గీసులు అయితే అని చెప్పేసి తప్పలేక ఎందుకు వచ్చిన పీకుల ఆట అని చెప్పేసి ఈ శ్రద్ధాంజలి ఎవరికి పెడదాం సార్ శ్రద్ధాంజలి ఎవరికి పెడదాం సార్ అక్కడి నుంచి ఏం చేసినాం ఇక లాభం లేదు రా బాబు ఇట్లా అయితే మనం కష్టం అని చెప్పేసి అనుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత కొంతకాలం జరిగింది జరిగిన తర్వాత తిరుమల చార అని నా ప్రాణ స్నేహితుడు ఇది స్టోరీలో చెప్పొద్దు కానీ ఇది రియల్ గా జరిగింది ఆయనకు చనిపోవడం వల్ల శ్రద్ధాంజలి చేసినాం ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే ప్లాస్టిక్ తీసుకెళ్తే ఏరా దాని పేరు అది ముగ్గురికి మూడు మూడు లక్షలు వస్తాయి కానీ రౌండ్ విన్నరు ఎవరు అనేది అక్కడికి వస్తే ఈ రౌండ్ విన్నరు పవిత్ర నేను నీతో చేస్తానే జీవితంలో ఎప్పుడు అనుకోలేదు సార్ మీకు గుర్తుందా మనము విజయవాడలో ఒక ఈవెంట్ లో కలిసాం అప్పుడు మీరు ఒక సోఫాలో కూర్చొని ఉన్నా నేను వచ్చి చెప్పా సార్ మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీ సాంగ్ కి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అలాగే ఎలాగో మీ కామెడీ కూడా ఆ సాంగ్ కి మీతో కలిసి డాన్స్ చేయాలి నాకు ఎప్పటి నుంచి ఉందని చెప్పి ఇంతకుముందు క్యారవాన్ లో నాతో చెప్పినా సేమ్ సో రచ్చ రవి ఐదు లక్షలు గెలుచుకున్నాడు శివారెడ్డి మూడు లక్షలు గెలుచుకున్నాడు పవిత్ర మూడు లక్షలు గ
నీకు అదే అదే వచ్చింది సార్ అదొద్దు సార్ సార్ అదొద్దు సార్ పొద్దు సార్ నిన్న అది వాడి వాడి ఎట్లా అయిపోయింది సార్ ఎట్లా అయిపోయింది సార్ కూర్చున్నాడు త్రీ టైమ్స్ సాంగ్ మొత్తంలో త్రీ టైమ్స్ అన్నాను ఏంటంటే ఐటమ్ రాజా వేసుకున్న చెప్పుల కల చెప్పులే వేసుకోలేదు నువ్వు బజర్ నొక్కేసి నేను వేసుకుంటేనే కదా కలర్ అడుగుతాను వేసుకోలేదు కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ మనిషిలాగా ఒకడు పోజులు కొడతాడు మంచి మంచి మనసు ఉందంటూ ఒకడు నీతులు చెబుతాడు మంచి కాదు సెట్ కాదు అంత ఒకటే జాతండి 1 lakh pavitra 4 lakhs okay very good third question 
పాట చివరిలో హీరోయిన్ కి ఐటమ్ రాజా ఏ చేతు క్యాష్ ఇచ్చాడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నేను అమ్మాయికి ఏ సైడ్ ఉన్నాను మీరు రైట్ సైడ్ కున్నారు ఓకే ఆమెకి తీర్చినారు ఆమెలు తీసుకుని శివారెడ్డి నేను రైట్ హ్యాండ్ తో క్యాష్ తీసా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి అది ఇచ్చారు ఈ హ్యాండ్ నుంచి అటు ఇచ్చారా రైట్ హ్యాండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఐటమ్ రాజా హీరోయిన్ తో కలిసి కింద కూర్చొని చేసిన మూమెంట్స్ లో ఎన్ని సార్లు పక్కకి జరిగారు పవిత్ర ఇట్లా పక్క జరగడమా సార్ ఇలా అన్నాం కదా కూర్చొని అది ఎన్ని సార్లు చేసిన ఈ రౌండ్ లో రచ్చ రవి ఐదు లక్షలు శివారెడ్డి మూడు లక్షలు పవిత్ర ఐదు లక్షలు సో రెండు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పి పవిత్ర అద్భుతంగా ఈ రౌండ్ విన్నర్ అయింది వెళ్ళి ఒక బాక్స్ తెచ్చుకో లైఫ్ అంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాల చెప్పడం మనసిపోయింది కదా ఈ గిఫ్ట్స్ లో కారు ఉంది బైక్ కూడా ఉంది అవునా మాకు తెలియదు ఇది లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు నెక్స్ట్ ధర్మామీటర్ ధర్మామీటర్ ఇది మనం షూటింగ్ కి వాళ్ళు ఏ టైం చెప్తారు మనకి వాచ్ 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 థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ రౌండ్ ఫినిష్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫోర్త్ రౌండ్ కి వెళ్తాం ఈ రౌండ్ లో రచ్చ రవి ఫైవ్ ల్యాక్స్ పవిత్ర ఫైవ్ ల్యాక్స్ శివారెడ్డి త్రీ ల్యాక్స్ ఉన్నారు సో అందుకోసం ఈ రౌండ్ లో రెండు క్వశ్చన్ చెప్పి తను లీడ్ గా ఉంది అండ్ ఈ రౌండ్ విన్నర్ కూడా అయింది కాబట్టి తను ఫైనల్ ఉంది ఫైనల్ గా నా పక్కన నుంచి నుంచి ఉంటుంది రచ్చ రవి అండ్ శివారెడ్డి వెళ్ళి ఆ గేమ్ ఆడతారు దాంట్లో ఎవరైతే ఫస్ట్ గా నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను వచ్చి గంట కొట్టి చెప్తారో వాళ్ళు మళ్ళీ పవిత్రతో కలిసి మూడు సార్లు బెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఆడతారు మూడు సార్లు ఓడిపోయిన వాళ్ళు నా పక్కన నుంచి ఉంటారు ఓకేనా మరి శివ అండ్ రవి ఇద్దరు రెడీ కళ్ళు జోడి పెట్టేట్రా కళ్ళు తిరగకుండా కళ్ళు అద్దాలు పెడితే కళ్ళు తిరగవు అనమాట ఇదేదో బాగుంది అందరు ఎపిసోడ్ వచ్చేటప్పుడు కళ్ళద్దాలు తెచ్చుకొని రచ్చరవి చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ ఇద్దరికి అదృశ్య సినిమాల్లో భట్టాచార్య అనే క్యారెక్టర్ చేసిన నటుడు పేరు రెడీ స్టార్ట్ పవిత్రను శివారెడ్డి వెళ్ళి బెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఆడతారు మళ్ళీ దాని మీద అయితే నేను రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తాను అయితే నేను రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తాను కనబడుతుంది లేదు ఈసారి స్లో చెప్పారు వెళ్దాం బెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఏంటంటే నేను క్వశ్చన్ చెప్పగానే ఎవరికైతే తెలిసిందో వాళ్ళు వచ్చి గంట కొట్టి చెప్తే మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ ఆడతారు మళ్ళీ సేమ్ పర్సన్ గానీ మళ్ళీ వచ్చి గంట కొట్టి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్తే మూడోసారి ఆడక్కల ఓకేనా జాగ్రత్తగా మీ ఇద్దరులో ఎవరు ఏంటి అనేది డిసైడ్ చేసుకుని వచ్చి కరెక్ట్ గా గంట కొట్టి చెప్పాలి ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే 
విక్టరీ వెంకటేష్ యాక్ట్ చేసిన తులసి సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరు ఇది నా క్వశ్చన్ యోర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ ఇందిరా సినిమాలో ఒక హీరోయిన్ సోనాలి బింద్రే ఇంకొక హీరోయిన్ పేరు ఏంటి ఇది మీ క్వశ్చన్ రాడీ స్టార్ట్ ఈ ఫైనల్ లో వచ్చి గంట కొట్టి ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళు ఈ రౌండ్ విన్నారు అది మ్యాటర్ మీకోసం చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అది ఓల్డ్ క్లాసిక్ మూవీ మాయా బజార్ సినిమాలో కృష్ణుడిగా నటించిన యాక్టర్ పేరేంటి అందులో గెలుచుకున్న ఆరు లక్షలు మొత్తం కలిపితే పదకొండు లక్షలు గెలుచుకున్నాం గెలిపించారు నా కాన్సిల్ అని చెప్పి మళ్ళీ వచ్చే వారం గెప్స్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దైన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి ఈటీవీ విన్యాప్ రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే ఇప్పుడే ఈటీవీ విన్యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి